പാഠഭാഗമായി വായിച്ച വേദഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് അല്പസമയം ശുശ്രൂഷിപ്പുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സലിവിനെ കുറിച്ചാണ് നാം കേട്ടത് പ്രൈസ് ലോഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേട്ടു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഗലീലയിലെ സന്ദർശനത്തിനിടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗലീലയിലെ കഭർണഖൂമിലാണ് യേശു താമസിച്ച് മൂന്നര വർഷം ശുശ്രൂഷിച്ചത് കഭർണഖൂമിൽ യേശു താമസിച്ച വീടിൻ്റെ ആണ് മേൽക്കൂര പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടതുപോലെ ഒരു പക്ഷവാദക്കാരനെ ഇറക്കിയത് പ്രൈസ് ലോഡ് യേശു കർത്താവിനെ ജനം അംഗീകരിച്ചു ആരാണ് ഗലീലക്കാർ അംഗീകരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഗലീലയിലെ ജനത്തിന് ഇത്ര അത്ഭുത അടയാളങ്ങൾ നടക്കാൻ കാരണം മരിച്ച് നാലായി നാറ്റം വെച്ച ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന ബൈബിളിൽ വചനമുണ്ട് ലാസറിന്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ നിന്നും കൊണ്ട് കണ്ണുനീർ വാർത്തു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ ചരിത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മാർത്ത യേശുവിനെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊണ്ടു ഇതാണ് തുടക്കം കൈകളെ ഉയർത്തി ഹല്ലലു അപ്രയാം മരണത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ സഹോദരൻ ജീവൻ പ്രാപിച്ച് മടങ്ങി വരുവാനുള്ള തുടക്കമെന്ന് പറയുന്നത് ആമി ലോകരക്ഷിതാവായ യേശുവിനെ മാർത്ത തൻ്റെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊണ്ടു എന്നതാണ് നിന്റെ വീട്ടിൽ യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടാൽ നിന്റെ പ്രശ്ന വേളകളിൽ തീർന്നു എന്ന് തോന്നിയാലും മരിച്ചു എന്ന് തോന്നിയാലും യേശു കർത്താവ് നിന്നെ നോക്കി അനുദപിക്കും മനസ്സലിയും മനസ്സലിയും ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സലിവ് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അത്ഭുതം നടക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ആമി തെളിഞ്ഞു നിന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സലിവാണ് തകർന്ന ജനത്തോട് യേശു മനസ്സലിഞ്ഞു ചിന്നിയ ജനത്തോട് യേശു മനസ്സലിഞ്ഞു ഇടയാനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ ആശ്രയ മറ്റ് ജീവിച്ച ജനത്തെ കണ്ട് യേശു മനസ്സലിഞ്ഞു മാത്രമല്ല ആമേൻ ഒരു കുഷ്ഠരോഗികൾ വന്ന് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞു മർക്കോസ് ഒന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ ആമേൻ സ്തോത്രം ഗുരു യേശു യേശു നായക യേശു കർത്താവ് മനസ്സലിഞ്ഞവരെ തൊട്ടു ആ കുഷ്ഠരോഗം വിട്ട് സൗഖ്യമായി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാം കുഷ്ഠരോഗി ഏകാന്തതയിൽ കഴിയുന്നവനാണ് അവന് പാളയത്തിനകത്ത് പ്രവേശനമില്ല അവൻ്റെ ഭാര്യയോ മക്കളോട് കൂടെ വസിപ്പാൻ അവന് അനുവാദമില്ല മാതാപിതാക്കളോട് കൂടെ വസിക്കുവാൻ അവൻ അനുവാദമില്ല എന്നാണോ കുഷ്ഠം പിടിച്ചു അന്ന് മുതൽ അവൻ ഏകാന്തതയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പാളയത്തിന് പുറത്ത് അവൻ കുഷ്ഠരോഗികളുടെ പാളയത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഏകാന്തത അനുഭവിച്ച് പാളയത്തിന് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന കുടുംബക്കാരോട് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാതെ കിടക്കുന്ന ഈ കുഷ്ഠരോഗികൾ പോലും യേശു നായക എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ബൈബിൾ പറയുന്നു മനസ്സലിഞ്ഞവൻ തൊട്ടു കുഷ്ഠരോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു ഇന്ന് നീ ഏകാന്തതയിൽ എനിക്ക് കാര്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ അനാഥ എന്ന് നീ വേദനപ്പെട്ട് വിളിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ അനാഥയല്ല എന്ന് യേശു നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് നിന്റെ നിലവിളി കേട്ട് പരിഹാരം തരും യേശു കർത്താവ് മനസ്സലിവിൻ മഹാദൈവമാണ് ആ മാത്രമല്ല മത്തായ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആമീൻ കർത്താവ് തന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുവാൻ ഉപദേശം കേൾക്കുവാൻ ഗലീല കടൽക്കരയിൽ മലമേലിരുന്നപ്പോൾ കൂടി വന്ന ജനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം യേശുവിന്റെ തിരുവായി മൊഴിഞ്ഞുള്ള പ്രസ്താവനകൾ കേട്ടപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു പലരുടെയും പ്രസംഗം കുറച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് മതിയാകും പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വന്നത് എന്താണ് നിത്യജീവന്റെ മൊഴികൾ കൈകളെ തട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഓ ഹലലൂയ നിത്യജീവ മൊഴികൾ നിന്നിലുണ്ട് പറഞ്ഞു നിത്യജീവ മൊഴികൾ നിന്നിലുണ്ട് പറഞ്ഞു Yeah. 
ഉപദേശം നീണ്ടു നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരോടും യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വീടുകളിലേക്ക് പോകാൻ പക്ഷെ അവർ പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ യേശുവിൻ അവരോട് മനസ്സലിവുണ്ടായി എന്തോ മനസ്സലിവ് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചു എനിക്ക് അവരോട് അലിവ് തോന്നുന്നു മൂന്ന് നാളായി അവർ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വിശന്ന് വഴിയിൽ വീഴുവാനിടയുണ്ട് തളർന്ന് വീഴുവാൻ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പേ നോക്കൂ സഹോദരനെ നിന്റെ വിശപ്പ് പോലും അറിഞ്ഞു നിനക്ക് മനസ്സലിയുന്ന ഒരു നല്ല രക്ഷകനല്ലേ നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ശക്തിയോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം എന്തെന്നറിയാമോ ഹമേ സ്തോത്രം ഒരു കാശിന് രണ്ട് കാശ് ഒരു കാശിന് രണ്ട് കുരുകിൽ അടുത്ത പറയുന്നു രണ്ട് കാശിന് അഞ്ച് കുരുകിൽ ഇവയിലൊന്ന് പോലും നിലത്ത് വീഴാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇവയിൽ ഒന്നിനെ പോലും ദൈവം മറക്കുന്നില്ല കൈകളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഹലലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാശെന്ന് പറഞ്ഞ അര പൈസ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഓഫറിംഗ് ബോക്സിൽ കാണിക്ക പാത്രത്തിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പലരും കാണിക്കേട്ടു അപ്പോൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ വന്ന് ഒരു പൈസയ്ക്ക് ഒത്ത രണ്ട് കാശ് ഇട്ടു ബൈബിളിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ട് കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൈസ എന്നാണ് ഹലലൂയ സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അര കാശിന് അര പൈസയ്ക്ക് വിലയില്ലാത്ത കുരുകിലിനെ പോലും മറക്കാത്ത ദൈവം കൈകളെ ഉയർത്തി ഒരു നല്ല ഹല്ലലുയ പറയാം തൻ്റെ ചങ്കിലെ ചോര കൊടുത്ത് വീണ്ടെടുത്ത നിന്നെ മറക്കുമോ മറക്കില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിനക്ക് ആശ്രയിക്കുവാൻ കൊള്ളാകുന്ന നിനക്ക് അനുഗമിപ്പാൻ കൊള്ളാകുന്ന നിനക്ക് വിശ്വസിപ്പാൻ കൊള്ളാകുന്ന നല്ല രക്ഷകൻ നല്ല യജമാനൻ നല്ല നാഥൻ നല്ല കർത്താവാണ് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു യോബിന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അമേൻ കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കാക്ക കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് ആഹാരം എത്തിക്കുന്നത് ആര് ഇവിടെ പാടി സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങേ വശത്ത് പാടി സ്തുതിക്കുന്നു രാത്രി പകലെന്നില്ലാതെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലും ജനലക്ഷങ്ങൾ പാടി സ്തുതിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല അമീൻ ദൂതന്മാർ ആരാധിക്കുന്നു അമീൻ ഈ ആരാധനകൾ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും കാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് അമ്മ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ഒരു കാക്ക കുഞ്ഞ് ആകാരത്തിന് വിശന്ന് കരയുമ്പോൾ ആ കരച്ചിൽ പോലും കേട്ട് ആഹാരം എത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിൽ എത്ര വലുതാണ് കരുണ എത്ര വലുതാണ് ആ കാക്ക കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ വളർത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല കാക്ക കുഞ്ഞ് കുരുവി കുഞ്ഞെങ്കിൽ വളർത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടും തത്ത കുഞ്ഞെങ്കിൽ വളർത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ കാക്ക കുഞ്ഞിനെ ആരാ വളർത്തുന്നത് ആ പേർ നിങ്ങളെല്ലാം തള്ളിക്കളയുന്ന നാം എല്ലാം തള്ളിക്കളയുന്ന ആ കാക്ക കുഞ്ഞു പോലും കാട്ടിലൊറ്റയ്ക്ക് കരയുമ്പോൾ അതിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് ആഹാരം എത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം വലിയവൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ മിഷ്ടോത്രം മനസ്സലിവിന്റെ ദൈവം വിശപ്പ് ഇവർ വഴിയിൽ വിശന്ന് വീഴുമെന്ന് 
യേശു മനസ്സിലാക്കി അവരോട് മനസ്സലിഞ്ഞ ആഹാരം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏഴപ്പവും കുറച്ച് ചെറുമീനും ആമേൻ പുരുഷന്മാർ മാത്രം നാലായിരം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വേറെ ഇവർക്കെല്ലാം കൊടുത്ത് ഏഴ് കൊട്ട നിറച്ചെടുത്തു ബാക്കി അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവം കൈകളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം കർത്താവ് നന്മ നൽകുമ്പോൾ ആ നന്മ എവിടുന്ന് വരുമെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ചിന്തിക്കേണ്ട ഇല്ലാത്തതിന് ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നവൻ സ്ഥാൻ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ചാൽ ഏത് ഇല്ലാത്തതും നിറവായ അനുഗ്രഹമായി മാറുന്നതാണ് ഈ ദൈവമാണ് എൻ്റെ ദൈവം ഇതാണ് യേശു ഇതാണ് രക്ഷകൻ ഇതാണ് നിനക്ക് ആവശ്യം ഈ യേശുവാണ് നിന്റെ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യം ഈ യേശുവാണ് മാത്രമല്ല വേദപുസ്തക വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ദുഃഖിക്കുന്നവരോട് മനസ്സലിയുന്ന ദൈവമെന്ന് ലൂക്കോസേഴിന്റെ പതിമൂന്നിൽ കാണുന്നത് സ്വന്തം പുത്രന്റെ മരണം അനുഭവിച്ച് വിലപിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ വിധവ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടും ആശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാത്ത വിധവ യേശു കർത്താവ് ആ മീൻ നടന്ന് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നൈൽ നൈൻ എന്ന പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പട്ടണത്തിന് പുറത്തേക്ക് ആ ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ മീൻ സ്ത്രോത്രം എല്ലാവരുടെയും മുഖം ദുഃഖം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരമ്മ മാത്രം അടക്കാനാകാത്ത വേദനയോടെ വിലാപ്പുറത്ത് അടിച്ചു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറത്തടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശുവേ ആ യേശുവേ എന്നൊന്നും അവൾ വിളിച്ചില്ല അവൾ ദുഃഖം മകൻ മരിച്ചുപോയി ഭർത്താവില്ല ഏകാശ്രയം മകൻ അവനും മരിച്ചുപോയി ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നവൾ ദുഃഖിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ വിധവയുടെ കണ്ണനീർ യേശു കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ കരയേണ്ട കൈകളെ ഉയർത്തി വരും നല്ല കല്ലലു ഞാൻ പറയാം ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നാളും രാത്രികളിൽ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് തലയിണ നനച്ച് വേദനപ്പോഴോട് വന്നിരിക്കുന്ന ചില ജീവിതങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എൻ്റെ യേശു പറയുന്നു സ്ത്രീയെ കരയേണ്ട കരയേണ്ട മകനെ കരയേണ്ട ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതിനു മുൻപേ ആരും അവളോട് കരയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒത്തിരി പേർ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി പേർ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവൾക്ക് കരച്ചിൽ താമ നിർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ യേശു സ്ത്രീയെ കരയേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി മഞ്ചത്തെ തൊട്ടു അവർ തറയിൽ വച്ചു ആ മീൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചു അവൻ എഴുന്നേറ്റു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആ മീൻ അവളുടെ കരച്ചിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണമായ മകനെ ആ മീൻ മകൻ്റെ മരണത്തിൽ നിന്ന് അവനെ ജീവനോട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഇത് വേറെ ആർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും നിന്റെ കരച്ചിലിന്റെ കാരണം മാറ്റുവാൻ ആർക്കും കഴുകയില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ഇതാ ഒരുവൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്ത്രീയെ കരയേണ്ട എന്ന് പറയുവാൻ മകനെ കരയേണ്ട എന്ന് പറയുവാൻ യേശുവിന്റെ വാക്ക് സ്വീകരിച്ചാൽ നിന്റെ കരച്ചിലിന്റെ കണ്ണുനീരിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം ഒത്ത നിമിഷം കൊണ്ട് അന്ന് നടന്നു ഇന്ന് നടക്കുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം അതെ കർത്താ പറഞ്ഞു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഞാൻ ചെയ്തതിലും അധികം ചെയ്യും കൈകളെ ഉയർത്തി ഹല്ലലൂയ പറയാം ഹാമേ ഹാമേ എല്ലാവരും കൈവിട്ടാലും മരിച്ചു എന്ന് എഴുതി തള്ളിയാലും അവിടെ യേശു ഇന്നും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം എത്ര പേരുടെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണം നിശ്ചയമായും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ ശക്തനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കൊള്ളാകുന്ന നല്ല കർത്താവാണ് യേശു ക്രിസ്തു മനസ്സലിയുന്ന ദൈവം വായിക്കുമ്പോൾ യേശു രോഗികളെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു രോഗികളെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞു സഹോദരനെ സഹോദരിയെ ആദ്യ ചില ദിവസങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാൻ പണമുണ്ടായിരുന്നു 
നിന്നെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ആളുണ്ടായിരുന്നു ചില നാളുകൾ കഴിയ കഴിയ നിന്നെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് കൈവിട്ടു ഹാമേൻ എന്നാൽ യേശു അങ്ങനെ അല്ല ഹാമേൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖപുര പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടു മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം വ്യാധിയായിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ യേശു അവിടെ പോയി അവനോട് എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയെടുത്ത് വീട്ടിൽ പോക എന്ന് പറഞ്ഞു ഹാമേൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നാം ചിന്തിച്ചു പന്ത്രണ്ട് വർഷം രക്തസ്രവമുള്ള സ്ത്രീ സകലതും വിറ്റ് ചിലവാക്കിയ ശേഷം ഹാമേൻ സ്തോത്രം ഇനി രക്ഷയില്ല എന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു വിലയും കൂടാതെ യേശു അവൾ യേശുവിൽ നിന്ന് അവൾ സൗഖ്യം സ്വീകരിച്ചു ഹാമേൻ ഹാമേൻ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഏത് കഠിന രോഗിയായാലും നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയും യേശു സൗഖ്യദായകൻ യേശുവിൻ്റെ പഴമ്പുകളാൽ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വരുന്നു സകലവിധ ദീനങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുവാനും എല്ലാവിധ അശുദ്ധാത്മാക്കളെയും പുറത്താക്കുവാനും കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അധികാരവും ശക്തിയും കൊടുത്തിട്ട് അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു അവർ പറഞ്ഞു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിലും അധികം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ കൈകളാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു അടയാളങ്ങൾ നടന്നു ഇന്നും അത് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇന്നും നിനക്കത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ആരും നിന്നെ തൊടേണ്ട ആവശ്യമില്ല യേശുവിന്റെ നാമം അത് സൗഖ്യത്തിന്റെ നാമം അത് വിടുതലിന്റെ നാമം അത് അത്ഭുതത്തിന്റെ നാമം ഭൂതബാധിതർക്കും നാനാവ്യാധിക്കാർക്കും മോചനം കൊടുക്കും നാമം ഭൂതബാധിതർക്കും നാനാവ്യാധിക്കാർക്കും മോചനം കൊടുക്കും നാമം പുരുടർക്കും മുടന്തർക്കും കുഷ്ഠരോഗികൾക്കുമെല്ലാം വിടുതല നൽകും നാമം കുരുടർക്കും മുടന്തർക്കും കുഷ്ഠരോഗികൾക്കുമെല്ലാം വിടുതല നൽകും ഇതിൽ ഓരോ പോയിന്റുകളും ധാരാളം സമയം എടുത്ത് പ്രസംഗിക്കേട്ട ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു വന്നേ ഉള്ളു യേശു നിന്റെ കണ്ണുനീർ കാണുമ്പോൾ മനസ്സലിയുന്നവൻ നിന്റെ രോഗത്തെ മനസ്സലിഞ്ഞ് സൗഖ്യമാക്കുന്നവൻ ഹാമൻ നിന്റെ ഏകാന്തതെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സലിഞ്ഞ് നിന്നെ വിടുവിക്കുന്നവൻ ഹാമൻ സ്തോത്രം നീ കാട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ മനസ്സലിഞ്ഞ് നിന്നെ വീട്ടിലാക്കുന്നവൻ ഹല്ലലൂയ യേശു കർത്താവ് നിനക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തോട് മനസ്സലിയുന്നവൻ നിന്റെ കരുണനീർ കാണുമ്പോൾ മനസ്സലിയുന്നവൻ ഇതുവരയ്ക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഈ ലോകത്തിൽ നീ ജീവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സലിവ് അമൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടും എന്നാണ് എന്നാൽ ഇനി ഒരു വാക്യം വായിക്കാം ലൂക്കോ സുവിശേഷം ഇന്ന് വായിച്ച പാഠഭാഗം ഇന്ന് ലൂക്കോ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അവൾ നഗരത്തിന് സമീപിച്ചപ്പോൾ അതിൽ കണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കരഞ്ഞു അവൻ നഗരത്തിന് സമീപിച്ചപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടു അതിനെ കുറിച്ച് കരഞ്ഞു അടുത്ത വാക്യം ഈ നാളിൽ നിന്റെ സമാധാനത്തിനുള്ളത് നീയും അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഈ നാളിൽ നിന്റെ സമാധാനത്തിനായുള്ളത് നീ അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധ ധരിക്കാം യേശു കർത്താവ് നിന്റെ വേദന കണ്ട് മനസ്സലിയും രോഗത്തെ കണ്ട് മനസ്സലിയും നിന്റെ വിശപ്പ് കണ്ട് മനസ്സലിയും നിന്റെ ഏകാന്തത കണ്ട് മനസ്സലിയും ഈ ലോകത്തിൽ നീ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഏത് ആവശ്യങ്ങളെയും ആമൻ അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ഏതിനെയും യേശുവിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ അതിന് യേശു മനസ്സലിഞ്ഞ് നിന്നെ സഹായിക്കും ഈ രോഗസൗഖ്യം ഏതുവരെ ശവക്കുഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും വരെ 
ഈ വിശപ്പ് ഏതുവരെ ശവക്കുഴിയിലേക്ക് മാറുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണൻ വിടുന്നത് വരെ ഈ കണ്ണുനീർ ഏതുവരെ പ്രാണൻ വിടുന്നത് വരെ ഈ ഏകാന്തത ഏതുവരെ പ്രാണൻ വിടുന്നത് വരെ പക്ഷെ ഇവിടെ അതിനപ്പുറം ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് അനുദപിക്കുകയാണ് കൈകളെ ഉയർത്തി നല്ലൊരു ഹല്ലലൂയ പറയാം നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ വചനങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുവാൻ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശു കർത്താവിൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ കാലത്ത് യേശു കർത്താവ് ഇപ്പോൾ യേരുഷലേം പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകയാ ഈ പ്രത്യേക ദിവസത്തിൻ്റെ വിശേഷത യേശു കഴുതക്കുട്ടിയുടെ മേൽ വാഹനമേറി ആ മീൻ ഇപ്പോൾ യരുഷലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകയാ യേശു കർത്താവ് പോകുമ്പോൾ കുരുത്തോലകൾ കയ്യിൽ എന്തിക്കൊണ്ട് ബാലികമാർ ബാലന്മാർ ഹോഷാന്ന പാടുന്നു അങ്ങനെ യേശു കർത്താവ് ഈ കഴുതക്കുട്ടിയുടെ മേൽ കയറി യാത്ര ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൂരത്ത് നിന്ന് അവൻ അതിനെ കണ്ടു ഈ എരുഷലേം പട്ടണത്തിനോട് അടുത്തപ്പോൾ ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ടത് ഏതിനെയാണ് താൻ എവിടാണ് പോകാൻ വന്നത് എരുഷലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് ആ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകാൻ വരുമ്പോൾ ആ ദേവാലയത്തെ യേശു ഒന്ന് ഉറ്റു നോക്കി നോക്കിയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അവൻ കരഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയുന്നു ആമി നിന്റെ സമാധാനത്തിനായുള്ളത് നീ അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ അത് നിന്റെ കണ്ണിന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ കണ്ണിന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നീ ഇപ്പോഴറിഞ്ഞെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു അല്ലയോ എരുഷലേമേ നിന്റെ കണ്ണിന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് നീ ഇപ്പോഴേ അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്താണ് ആ കണ്ണിന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം നിന്റെ സന്ദർശന കാലം നീ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു സന്ദർശന കാലം ഇന്ന് നിന്റെ കണ്ണിന് മറഞ്ഞിരിക്കുകയാ ഇന്ന് രാത്രി ഈ ശബ്ദപരിധിയിലൂടെ ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ോടും പറയുവാനുള്ള ദൂത് നിനക്കൊരു സന്ദർശന കാലം വരുവാൻ പോകയാ അതിനെ കുറിച്ച് നീ അറിയാതിരിക്കുന്നു നിന്റെ കണ്ണിന് അത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിനക്ക് അറിയാം നിനക്ക് കാണാം നിനക്ക് ചോദിക്കാം പക്ഷെ നാളെ വരാൻ പോകുന്ന ആ സന്ദർശന കാലത്തെ കുറിച്ച് അത് നിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് മറവായിരിക്കുന്നു നിനക്ക് അതിന് വേണ്ടി കരുതണം ഇന്ന് നിന്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളത് കരുതിയാൽ സന്ദർശന കാലത്ത് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാം വചനം പറയുന്നു ഒരു സന്ദർശന കാലം ആ ദിവസത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ശത്രു ശത്രുക്കൾ നിനക്ക് ചുറ്റും വാടുകോരി നിന്നെ വളഞ്ഞ് നിന്റെ നാല് പുറത്ത് ഞെരുക്കി നിന്നെയും നിലിലുള്ള നിന്റെ മക്കളെയും നിലത്ത് തള്ളിയിട്ട് നിങ്ങൾ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് സേക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്ന കാലം വരും ഇതിന്റെ ചരിത്രം ഞാൻ പറയാം യേശു കർത്താവ് പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു ദേവാലയം യരുഷലേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ ദേവാലയം നമുക്കറിയാം ദൈവം തന്റെ ജനത്തിനിടയിൽ പാർക്കേണ്ടതിന് ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആമിൻ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ വിശുദ്ധ മന്ദിരമാണ് സമാഗമന കൂടാരം അതിനുശേഷം ദാവീദിന്റെ കാലത്ത് ഒരു ആലയം പണിയാൻ ദാവീദ് ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ അവന്റെ കൈകൾ രക്തക്കറ ആയതിനാൽ പറഞ്ഞു നിന്റെ മകൻ ശലോമോനെ കൊള്ളിച്ച് ഞാൻ ആലയം പണിയിക്കും അങ്ങനെ ദാവീദ് മരിക്കും മുമ്പേ തന്റെ രാജ്യഭാരകാലത്ത് ഭരണകാലത്ത് 
ഒരാലയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അത്രയും സാധനങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചു ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് അമ്മൻ മകൻ രാജാവായപ്പോൾ അവൻ ആദ്യം ചെയ്തത് അവൻ ആലയം പണിതു അമേൻ പതിനായിരക്കണക്കിന് ജോലിക്കാർ ഏഴ് വർഷം രാപ്പകൽ അധ്വാനിച്ച് മനോഹരമായ ഒരു ആലയം ഉണ്ടാക്കി അതാണ് എരിശിലയം ദേവാലയം എന്നാൽ സലോമോന്റെ കാലത്തിന് ശേഷം ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ അത് പിന്നത്തേതിൽ അകപ്പെട്ടു ആമേൻ അത് അശുദ്ധമാക്കി അത് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത് സെരുബാബേലിന്റെ ആലയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരാലയം ഈ ആലയം നാൽപ്പത്തി ആറ് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പണിയപ്പെട്ടു അതാണ് സെരുബാബേലിന്റെ ആലയം എന്നാൽ ആ ആലയത്തെയും അശുദ്ധമാക്കി അതിനുശേഷം ഹേറോദാവിന്റെ കാലത്ത് ഈ ആലയത്തെ ഹേറോദാവ് പുതുക്കി പണിതു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹേറോദാവിന്റെ ആലയം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ഈ ഹേറോദാവിന്റെ കാലയത്തെ ഈ ആലയം അത് മനോഹരമായിരുന്നു അത് നല്ല കൊത്തുപണികൾ ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ പൂമുഖം തങ്കപ്പാളികൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അത് പട്ടണത്തിന് തന്നെ ഒരു ഗോൾഡൻ സിറ്റി പോലെ ഒരു കാഴ്ച നൽകുന്ന ഒരു മനോഹാരിത അതിനുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ശിഷ്യന്മാർ അതിന്റെ പണികളെ നോക്കി യേശുവിനോട് പറയുന്നു എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു അതെ യരുഷലം ദേവാലയം മനോഹരം തന്നെ ആ മനോഹരമായ ആലയം പക്ഷേ ആ ആലയത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ യേശു പോകുന്നത് ആലയം ദൂരമെന്ന് യേശു കണ്ടു പ്രിയരെ ഇന്ന് മുഖം കാണുമ്പോൾ ശരീരം കാണുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ നിറം ഇന്നത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇന്നത്തെ മുഖഭാവം മാത്രം കാണാനേ എനിക്കും നിനക്കും കഴിവുള്ളൂ പക്ഷെ യേശു ആലയത്തെ നോക്കി കണ്ണു നീർ വാർത്തു എന്തുകൊണ്ട് കണ്ണുനീർ വാർത്തു അത് അത് അമ്മൻ കാഴ്ചയ്ക്ക് മോശമായത് കൊണ്ടാണോ വലിപ്പ കുറവായത് കൊണ്ടാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തത് നീ ഇന്ന് ഇത്രയും മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഇതാ നിനക്കൊരു സന്ദർശന കാലം വരാൻ പോകയാ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം യേശു ആ ദേവാലയത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു വിൽക്കുന്നവരെയും കൊള്ളുന്നവരെയും പുറത്താക്കി യേശു ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടേണ്ടതിനെ നിങ്ങൾ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ തിരുനിവാസമായിരിക്കേണ്ടത് കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയായി കച്ചവട കേന്ദ്രമായി ആശുദ്ധി നിറഞ്ഞതായി മാറിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് തൈക്കാലം ഒരു ശുദ്ധീകരണം നടത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു നീ ഏത് അധികാരം കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നു അവർ യേശുവിനെ പുറത്താക്കി പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുക ആലയം മനോഹരമാണ് അത് നന്നായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിനകം ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റുന്നില്ല അത് കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ദൈവം വേദപുസ്തക വചന ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അടുത്ത് പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചു ശാസ്ത്രിമാരെ അയച്ചു പലരെയും അയച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങളോ അവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു വായിച്ചു നോക്കൂ മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി നാലാം വാക്യം വേഗത്തിൽ വായിക്കാം മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി നാലാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രവാചകന്മാരെയും ജ്ഞാനികളെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കുന്നു പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചു ജ്ഞാനികളെ അയച്ചു ശാസ്ത്രിമാരെ അയച്ചു അവർ വന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചു എന്നാൽ അവരിൽ ചിലരെ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചു കൊല്ലുകയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അവരിൽ ചിലരെ ക്രൂശിച്ചു കൊന്നു ചിലരെ നിങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടിക്കുകയും ചിലരെ നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടിച്ചു പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പട്ടണങ്ങൾ ഓടിക്കുകയും അവരെ ദേശത്തിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് പ്രസംഗിച്ച പ്രവാചകന്മാരിൽ ആ മേൽ സ്ത്രോത്ര ശാസ്ത്രിമാരിൽ ദൈവശബ്ദം 
ദൈവം വിളിച്ചു പറഞ്ഞവൻ ചിലരെ ക്രൂശിച്ചു കൊന്നു ചിലരെ നിങ്ങൾ ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടിച്ചു ചിലരെ നാട് വിട്ട് അടിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കരവം നീട്ടി അംഗീകരിക്കുമെങ്കിൽ നീ രക്ഷപ്പെടും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്നവരുടെ മക്കൾ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നുവല്ലോ പിതാക്കന്മാരുടെ അളവ് നിങ്ങൾ പൂരിച്ചു കൊള്ളുവിൻ ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യമാണ് അടുത്ത മുപ്പത്തി ഏഴ് വായിക്കാൻ പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുകയും നിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നവരെ കല്ലറുകയും ചെയ്യുന്നവളെ കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകൻ കീഴിൽ ചേർക്കും പോലെ പാമ്പുകളെ സർപ്പസന്തതികളെ നിങ്ങൾ നരകവിധി എങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും പ്രവാചകന്മാരെ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചു പ്രസംഗിക്കാമെന്നവരെ കല്ലെറിഞ്ഞു അനേകരെ നിങ്ങൾ അടിച്ചു പട്ടണത്തിന് പുറത്താക്കി സർപ്പസന്തതികളെ സർപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് പഴയ ഏതൻ തട്ടത്തിൽ ആദമിനെ വഞ്ചിച്ച ഹൗവയെ വഞ്ചിച്ച സർപ്പം ഇതെന്റെ വാക്കല്ല യേശു അന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഒരു സന്ദർശന കാലം എന്തുകൊണ്ട് കല്ലിന്മേൽ കല്ല് സേക്ഷിക്കാതെ എടിച്ചു കളയുന്ന ഒരു കാലം അത് നിന്റെ കണ്ണിന് ഇന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിനെ കണ്ടിട്ടാണ് വരാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധിയെ മുന്നാക്കണമെന്ന് യേശു കരയുന്നു ആ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം പാമ്പുകളെ പാമ്പുകളെ സർപ്പസന്തതികളെ സർപ്പത്തിന്റെ സന്തതികളെ നിങ്ങൾ നരകവിധി എങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും നരകവിധി എങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും ആ വാക്കൊന്നുകൂടെ പറയാം നിങ്ങൾ നരകവിധി ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിന്റെ മുൻപിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുക്കരങ്ങളും നീട്ടി ഏറ്റെടുത്ത് കർത്താവിന്റെ വചനം പോലെ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന പോലെ നീ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട നിന്റെ സമാധാനത്തിനായുള്ളത് നീ കരുതിക്കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിന്റെ അടുക്കളക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞാൽ സംസാരിച്ചാൽ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ദേശത്തിൽ വിട്ട് സുവിശേഷത്തെ സുവിശേഷകരെ വിരട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ പാമ്പുകളെ സർപ്പസന്തതികളെ നരകവിധിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ തെറ്റുപടിയും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്തുകൊണ്ട് യേശു കരഞ്ഞു യേശു കരഞ്ഞു എന്ന് പത്തൊൻപതിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ലൂക്കോ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അതിന് ഗ്രീക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്ക് ക്ലായിയോ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിലപിക്കുക കഠിനമായ കരച്ചിൽ ദുഃഖ പ്രകടനം എന്നൊക്കെയാണ് വരാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധിയെ കണ്ട് എന്റെ യേശു നിലവിളിച്ചു കരഞ്ഞു കഠിനമായി കരഞ്ഞു തന്റെ ദുഃഖം അടക്കാൻ വയ്യാതെ പൊട്ടി കരഞ്ഞു ഇന്ന് നിന്റെ വേദന മാറ്റാൻ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കാൻ വരുന്ന കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാൻ പോകുന്ന വേദനയെ കുറിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് ഇന്ന് നിനക്ക് രോഗം വന്നാൽ നീ മരിക്കും ശരിയാണ് പക്ഷേ അതോടെ രോഗത്തിന്റെ പ്രശ്നം തീരും 
പ്രൈസ് ലോഡ് ഇന്ന് നിനക്ക് വിശപ്പാഹാരം കിട്ടുമ്പോൾ വിശപ്പ് മാറും ഇന്ന് നിനക്ക് ഏകാന്തത തുണ വരുമ്പോൾ ഏകാന്തത മാറും പക്ഷേ വരുവാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധി ആർക്കും നിന്നെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല അതിനൊരു പരിഹാരമില്ല അതിനൊരു പരിഹാരമില്ല അതിനൊരു പരിഹാരമില്ല ഇന്ന് ഈ സുവിശേഷത്തെ നീ ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഈ സുവിശേഷത്തെ നീ സ്വീകരിക്കാതെ പോയാൽ ഇന്ന് ദൈവവചനത്തെ നീ പുറകിൽ എറിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ വരാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധി സ്തോത്രം 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 പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹല്ലൂയ പ്രിയരെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അന്നത്തെ അതിൻ്റെ ചരിത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ എങ്കിലുമോ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളത് കരുതിയില്ല എന്ത് സംഭവിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അവർ ക്രൂശിൽ തറച്ചു ശിഷ്യ ഗണങ്ങളെയും അവർ പലരെ ക്രൂശിൽ തറച്ചു ഈ വചനത്തെ അവർ പുറകിലെറിഞ്ഞു ചില നാളുകൾ പോയി പിന്നെ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം കൂടെ ആയപ്പോൾ ഈ വചനം നിറവേറി തീത്തോസ് ഖൈസർ സൈന്യവുമായി വന്നു എരുഷലേമിനെ ആക്രമിച്ചു എരുഷലേമിനെ ഉടച്ചു കളഞ്ഞു ആമേൻ സ്തോത്രം എത്രത്തോളം മരങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും മരങ്ങളിൽ ആമീൻ സ്തോത്രം അവിടുത്തെ യഹൂദന്മാരെ ക്രൂശിൽ എന്ന പോലെ മരത്തിൽ തറച്ചു കൊന്നു കുതിരയുടെ കടിവാളത്തോടെ രക്തം കവിഞ്ഞൊഴുകി ഹാലലൂയ പ്രിയരെ സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് അന്നും അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇതാ ഒരു സന്ദർശന കാലം വന്നപ്പോൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന മറ്റുള്ളവരെ അടിമകളായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി പ്രൈസ് ലോഡ് മാത്രമല്ല ആമി സ്തോത്രം ടൈറ്റസ് കൈസർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ദേവാലയത്തെ തുടരുത് എന്നാൽ ഒരു പടയാളി തീപ്പന്തം കൊളുത്തി ദേവാലയത്തിൻ്റെ അഗ്രത്തിൽ കെറിഞ്ഞു അത് കത്തി എരിഞ്ഞു പ്രൈസ് ലോഡ് രാജാവ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് മാറ്റമില്ല അത് കത്തി അമർന്നു കത്തി അമർന്നപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആ ഭൂമുഖത്ത് അതേ സ്തോത്ര ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തങ്കപ്പാളികളൊക്കെ ഉരുകി ആ മീൻ ആ കല്ലുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് അത് ഒഴുകിപ്പോയി അപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഈ വലിയ എത്രയോ കിലോ തങ്കം ഇപ്പോൾ കല്ലുകൾക്കിടയിൽ കിടക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആനയെ കെട്ടി അവർ ഉഴുതു മറിച്ചു ഒരു കല്ലിന്മേൽ ഒരു കല്ല് ശേഷിക്കാതെ ആമീൻ ഇളകും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് അവിടെ നിറവേറി ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ അതിന് ശേഷം ഇതുവരെയും എ ഡി എഴുപതിന് ശേഷം ഇന്നുവരെ യഹൂദന് ദേവാലയമില്ല മനസ്സിലായവരെല്ലാം കൈ ഉയർത്തി ഒരു ആമേൻ പറ ിൽ പഠന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മത പഠന കേന്ദ്രങ്ങളെ ഉള്ളൂ അവർ ഇന്നും ഒരാലയം പണിയുവാൻ സകലതും തയ്യാറാക്കി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇതുവരേക്കും അതിനുശേഷം ആലയം വന്നില്ല പക്ഷെ വരും അന്തിക്രിസ്തുവിന് അകത്ത് കയറി ഇരുന്നരുളാൻ ഒരാലയം അവൻ പണിയും അത് യേശുവിന്റെ രഹസ്യപരവന് മുൻപേ ആകാം പിന്നെ ആകാം അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്ത് ഒരാളെയും അവിടെ പണി നിൽക്കും ഇന്ന് യരിശ്ലാമിൽ ദേവാലയം പണിയുവാൻ സകലതും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു വർഷത്തേക്ക് മുമ്പേ പോയപ്പോൾ അതിന് മുൻപേ കാണാത്ത ചിലത് അവിടെ കണ്ടു പ്രൈസ് ലോഡ് ലേവിയർക്കുള്ള പഠനം അമേൻ അകരന്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളൊന്ന് ഇപ്പോൾ തെളിയിക്കുവാൻ വംശാവലി തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ അവരിൽ ഉള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് യാഗങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് പഴയ നിയമത്തിലുള്ള എല്ലാ ആരാധന രീതികളെയും പഠിപ്പിക്കുവാൻ ശാസ്ത്രിമാർ ഇപ്പോൾ പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല 
യാഗം കഴിക്കേണ്ട മൃഗം ചുമന്ന പശു ഇത്രയും വർഷം തിരഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയില്ല ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടി അതിലൂടെ അനേകം പശുക്കളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കൈകളെ തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം യേശു വരാറായി കാകലം ധനിക്കാറായി വിശുദ്ധന്മാർ പറന്നുയരാറായി എന്റെ ക്രൈസ്തു വലപ്പെടാറായിന്റെ വരവിനി ഉറങ്ങിക്കൊള്ളുക അതെ പ്രിയരെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ സന്ദർശന കാലം അതുപോലെ സംഭവിച്ചു ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഒരു കല്ലിന്മേൽ ഒരു കല്ല് ശേക്ഷിക്കാതെ വണ്ടം അതെ അതിനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു ഇതാണ് അന്നത്തെ ഈ വചനത്തിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം ഇനി ഇതിൻ്റെ ആത്മീകാർത്ഥം പറയട്ടെ ആരാണ് ദേവാലയം ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കളയം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു വായിക്കണം വായിക്കണം ഒന്ന് കൊരിന്തർ മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം എന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ല ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് പട്ടണത്തിൽ ദൂരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മനോഹര ആലയത്തെ കണ്ട് മനോഹര മന്ദിരത്തെ കണ്ട് കരഞ്ഞ് കഠിനമായി കരഞ്ഞ് വരാൻ പോകുന്ന സന്ദർശന കാലം നീ അറിയുന്നില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഇന്ന് നിന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നല്ല സാരി അണിഞ്ഞ് നല്ല പാന്റും ഷർട്ടും ഇട്ട് നല്ല ചീകി ഒതുക്കി സുന്ദരനായി ആരോഗ്യശാലികായി സുന്ദര കുട്ടനായി കുട്ടിയായി ഒന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു നിനക്കൊരു സന്ദർശന കാലം വരാൻ പറയാണ് ഇത് പറയാൻ എന്താണ് കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ആലയം അത് പ്രാർത്ഥനാലയമായിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ അതിനെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ദൈവം കൈപ്പണിയായ മന്ദിരങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നു ദൈവത്തിന് വസിപ്പാൻ ദൈവം തന്റെ കരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മന്ദിരമാണ് മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യനാകുന്ന മന്ദിരം ദൈവത്തിന്റെ കൈകൊണ്ട് പണിത മന്ദിരമാണ് നിന്റെ അകത്ത് ആരാധന ഉണ്ടാകണം നിന്റെ അകത്ത് പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകണം നിന്റെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടാകണം നിന്റെ അകത്ത് രാജാതി രാജാവായി യേശു ഉണ്ടായിരിക്കണം മനുഷ്യ നിന്റെ ഹൃദയ സിംഹാസനത്തിലാണ് യേശു അഴുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യരിശലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് യേശു ആമിൻ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ അശുദ്ധിയെ മാറ്റി അശുദ്ധിയെ മാറ്റി കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി തീർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഹൃദയമാകുന്ന ആലയം യേശു ക്രിസ്തു നിന്നിൽ വസിക്കാൻ ഒന്ന് വരുന്ന ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് കള്ളന്റെ ഗുഹയാണ് അത് പ്രാർത്ഥനാലയമാണ് ഇന്ന് ആരാധന സ്ഥലങ്ങളെയും ആലയങ്ങളെയും ചൊല്ലിയാണ് അടിയും വെട്ടും കുത്തും നടക്കുന്നത് പക്ഷെ വിളിച്ചു പറയട്ടെ കൈപ്പണിയായ മന്ദിരങ്ങളിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നില്ല എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി കൈപ്പണിയായ മന്ദിരങ്ങളിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നില്ല 
ഒരു കെട്ടിടത്തിലും ദൈവം വസിക്കില്ല കാരണമെന്ത് അവൻ സ്വർഗത്തിലും സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിലും അടങ്ങാത്ത ദൈവം സ്വർഗം തൻ്റെ സിംഹാസനം ഭൂമി തൻ്റെ പാദപീഠം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഒതുക്കി നിർത്താൻ കഴുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു അവനെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കണം നീ ആകുന്ന ആലയം നീ ആകുന്ന മന്ദിരം ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലമായിരിക്കാനാണ് ദൈവം നിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് നിന്റെ ഹൃദയ സിംഹാസനത്തിൽ യേശു ഇരിക്കണം പക്ഷേ വേദപുസ്തകത്തിൽ മർക്കോസ് വിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ യേശു ഇരിക്കേണ്ട ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കേണ്ട ഹൃദയത്തിൽ ഇന്ന് അകത്തിരിക്കുന്ന ചരക്കുകൾ വേറെ എന്നിവ പുറപ്പെടുന്നു പക്ഷെ അകത്തിരിക്കുന്ന ആ ശുദ്ധിയെല്ലാം കർത്താവ് വിൽക്കുന്നവരെയും കൊള്ളുന്നവരെയും പുറത്താക്കിയതുപോലെ ഇന്ന് കർത്താവിന് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ കൊടുത്ത് നിന്റെ പാപത്തെ എല്ലാം ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ ഈ പതിമൂന്ന് വിധ ഗ്രൂപ്പുകളെയും കർത്താവ് പുറത്താക്കി നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കും ഈ പതിമൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകളും കൂരകെട്ടി താമസിക്കുകയാണ് അകത്ത് ഇവരുടെ പ്രസിഡന്റായി രാജാവായി 
കൊമ്പന ഇരിക്കുകയാണ് ആരാ സാത്താൻ ഇത് മച്ചുകൊണ്ടാണ് കൈയടി പാട്ട് സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന ഹലോ ആലയത്തിൽ യാഗം എല്ലാം ഉണ്ട് പരിപാടിയൊക്കെ മുടങ്ങാതെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കർത്താവ് കയറി നോക്കിയപ്പോഴും എന്തുവാ ഇതെല്ലാം ഒരു കച്ചവട പരിപാടിയാണ് ഈ കച്ചവടത്തെ എല്ലാം പുറത്താക്കിയിട്ട് തുറന്ന ഹൃദയത്തോട് ദൈവകരത്തിൽ വന്ന് ഈ പാപത്തെ എല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ പാപ പ്രവൃത്തിയെല്ലാം അടിച്ചു പുറത്താക്കിയിട്ട് ആമൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന് നിന്റെ ഹൃദയ സീറ്റ് തുറന്ന് വിശുദ്ധീകരിച്ചു കൊടുത്ത് യേശു ക്രിസ്തു നിന്റെ ഹൃദയ സിംഹാസനത്തിൽ Praise the Lord. Hallelujah. If you say, I'm not going to be able to do this. Who is that? He's a priest. 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 ഞാൻ ഇത്ര ശക്തമായി പ്രസംഗിക്കാൻ കാരണം ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്ക് പോലും പലർക്കും വിശ്വാസമില്ല യേശുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചും വിശ്വാസമില്ല സ്വർഗ നരകങ്ങളെ കുറിച്ചും വിശ്വാസമില്ല പക്ഷേ ബൈബിൾ വായിച്ച് ലോക സംഭവങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ ഓരോ ദിവസവും നടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന നടുങ്ങുവീൻ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പേൻ നടുങ്ങുവീൻ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പേൻ പാപം ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നവൻ നടുങ്ങും കാരണം എപ്പോഴാണ് കർത്താവിന്റെ വരമെന്ന് പാമൻ പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് വരവിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ലോകത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്ക കാലങ്ങളിൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും അന്ത്യകാലത്തെന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് സംഭവിച്ചതായി നിരത്തി വെച്ച് പ്രസംഗിപ്പാൻ കഴിയുന്നു ഹലോ അതൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അമേൻ ഒരുപാട് കാര്യം ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ അധിക സമയ സമയം ചിലവഴിക്കാറുണ്ട് പ്രൈസ് റോഡ് വലിയ ക്രൂസൈഡുകൾ നടത്തുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാൻ അതാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം അതൊക്കെ പറയാൻ ആളുകൾ പറച്ചിൽ നിർത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ ഹലലൂയാ ചിലർ താമസമെന്ന് വിരു വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവ് തൻ്റെ വാഗ്ദത്വം നിറവേ നിറവേറ്റുവാൻ താമസിക്കുന്നില്ല പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹല്ലലൂയാ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുകയും ക്രൂശിക്കയും വചനം പറഞ്ഞവരെ കല്ലറിയുകയും നാടുകടത്തയും ചെയ്തവരെ നിനക്കൊരു സന്ദർശന കാലം വരുവാൻ പോകയാ ഈ നരകവിധയിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ഇത് യേശു വിളിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങളെ വിളിക്കാൻ തനക്കാരുടെ അധികാരം തന്നൊന്നും ആരും ചോദിക്കണ്ട യേശു വിളിച്ചതിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വായിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് മുമ്പ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വായിച്ച കൊച്ചിനെയാണ് അവളാണ് ആദ്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അതിനു മുമ്പ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ബൈബിളിനെയാണ് കാരണം അതിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ സുവിശേഷ പ്രകാരം ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരാൻ പോകയാണ് പേരിന് ക്രിസ്ത്യാനി പണ്ട് പറയും 
മറ്റുള്ളവർ പാരമ്പര്യം ബന്ധക്കോസ്തുകാർ പാരമ്പര്യമില്ല ഇപ്പൊ ഇവർക്കാണ് വലിയ പാരമ്പര്യം കാരണം ദൈവഭയം കുറഞ്ഞു പോകുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഹലലുയ കാലം പോക പോക ആത്മീകൻ തണുത്തു പോകുന്നു പാപത്തെ ഭയമില്ല പാപത്തെ തീണ്ടിക്കൂട എന്ന ചിന്ത ഇപ്പോൾ ഇല്ല നിസാരം സാരമില്ലെന്ന് ആയി പോകുന്നു നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട പതിമൂന്ന് വിധ കുടിയേറ്റക്കാരും കുടിയേറിയിരിക്കുന്നുവോ എങ്കിൽ അതിനെ കുടി ഒഴിപ്പിക്കുവാൻ എന്ന് യേശു വരും ബൈബിൾ പറയുന്നു റോമർ പത്തിന്റെ ഒൻപത് പത്ത് യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായുകൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും ദൈവാവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തൽ നിൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കുകയും രക്ഷയ്ക്കായി എന്തോ ഏറ്റു പറയേണ്ടത് യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായുകൊണ്ട് ഏറ്റു പറയാം കർത്താവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നവൻ ഭരണകർത്താവ് രാജാവ് അകത്തിരിക്കുന്ന കൊമ്പനെ പുറത്താക്കിയിട്ട് ആമേ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിന്റെ അകത്ത് രാജാവായി കർത്താവായി സ്വീകരിക്കണം കൈ ഉയർത്തി ഒരു ആമേൻ പറ ോഡ് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭരണം യേശുവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം ജീവിതത്തിന്റെ കർത്തൃത്വം മുഴുവനും യേശുവിന്റെ കയ്യിൽ സമർപ്പിക്കണം റോഡ് അതാണ് യേശുവിനെ എന്റെ കർത്താവെന്ന് വായുകൊണ്ട് ഏറ്റു പറയണം ഹമേൻ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം നീ വിശ്വസിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം അടക്കം പുനരുദ്ധാനത്തെ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്ന മുഴുകൾ സ്നാനം നീ എടുക്കും നീതി നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്നാനമെടുക്കുന്നത് യേശു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സകല നീതിയും നിറവേറ്റപ്പെടേണ്ടത് ഉചിതം നിങ്ങൾക്കറിയാവല്ലോ ചിലർക്ക് നീ പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ സ്നാനം എടുത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടോ കാരണം ഈ സ്നാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാത്താൻ പറയും ഞാൻ ഇക്കര നീ അക്കര റൈസലോട് സ്നാനം എടുക്കുന്നത് വരെ നീയും ഇക്കര ഞാനും ഇക്കര എന്ത് മനസ്സിലായി റൈസലോട് അറുക്കപ്പെട്ടതൊക്കെ ശരിയാണ് രക്തത്താൽ മുദ്രയൊക്കെ ശരിയാണ് ഇപ്പൊ ചെങ്കടലിന്റെ തീരത്താണ് ആളുകളെല്ലാം പക്ഷെ ചെങ്കടൽ കടക്കുന്നത് സ്നാനത്തിന് മുൻകുറി എന്ന് വചനം പറയുന്നു അപ്പൊ ചെങ്കടൽ കടക്കുമ്പോൾ ആ മീൻ പത്താമധ്യം ഒന്നു കരുതിയറിൽ പറയുന്നത് ആ മീൻ രണ്ടു വശത്തിലും മുകളിലും വെള്ളം മേഘം പക്ഷെ ഇതിൽ അവർ ചെങ്കടലിൽ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കടന്നു അത് സ്നാനത്തിന് മുൻകുറി ചെങ്കടലിന്റെ ഇങ്ങേ പുറം വരെ വരും പറവോൻ സൈന്യം ചെങ്കടലിനക്കരെ അവന് കൂടെ വരാൻ പറ്റില്ല നമ്മള് പാട്
എത്ര പേര് ഈ പാട്ട് പാടി കൈ ഉയർത്തി ഇങ്ങനെ വീശി കാണിക്കുക ആ പാടാത്ത കുറെ പേരുണ്ടല്ലേ പ്രീസിൽ പാടാത്തവരാണോ കൈ പൊക്കാത്തവരാണോ ഈ പാട്ട് പഴയ പാട്ടല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാവോ എന്നാ കൈ അടിച്ചൊന്നും പാടാവോ പാടിയല്ലോ പക്ഷെ എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം പറവോന്റെ തിണ്ണയിലിരുന്നാണോ പാടിയത് അവന്റെ ഏരിയക്ക് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ടാണോ പാടിയത് മനസ്സിലായില്ല പറവോന്റെ വീട്ടിന്റെ തിണ്ണയിലാണോ ഇരുന്ന് പാടിയതെന്ന് ഇതെപ്പോഴാ മറ്റവർ പാടിയത് ചെങ്കടൽ കടന്ന് അക്കരെ എത്തിയപ്പോൾ തങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്ന പറവോന്റെ സേന വെള്ളത്തിൽ മെതന്നപ്പോൾ അക്കരെ കയറിയ അമേ മിരിയാം തപ്പെടുത്ത് കൂട്ടരും ചേർന്ന് പാടി ഞാൻ ഇനി അടിമയല്ല എടുത്ത ശേഷമേ ഈ പാട്ട് പാടാൻ യോഗ്യതയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സ്നാനപ്പെട്ട എല്ലാരും അങ്ങ് കാനാനിൽ പോകണമെന്നില്ല അവിടെയും ഉണ്ട് കാര്യം എവിടെയോ പോയി മുങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ പത്തനാപുരത്ത് മുങ്ങി പത്തനംതിട്ടയിൽ പൊങ്ങി നടക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല ഒളിച്ചു പോയി മുങ്ങിയിട്ട് ആത്മീകത ഇല്ലാതെ തോന്നിയവാസം നടക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ ധാരാളം പേർ വീണ് പട്ടുപോയി ഒരേ ആത്മീകാഹാരം തിന്നു ഒരേ ആത്മീക പാനീയം കുടിച്ചു എങ്കിലും മിക്ക പേരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല മുങ്ങിയാൽ പോരാ നിനക്കൊരു ആത്മീക കൂട്ടായ്മ വേണം ആത്മാവിൽ സത്യത്തിലുമുള്ള ആരാധന വേണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴേണ്ടത് യേശു കർത്തൃത്വം യേശുവിന് കൊടുക്കണം കർത്തൃത്വം യേശുവിന് കൊടുക്കണം എനിക്കൊറ്റ ചോദ്യം എന്നുള്ളത് ഈ പതിമൂന്ന് വിധ കുടിയേറ്റക്കാരാണോ നിന്റെ അകത്ത് കുടിൽ കെട്ടി താമസിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രാജാവായിരിക്കുന്ന സാത്താനാണോ നിന്നിൽ അതോ യേശു എരിശലേം ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് വിൽക്കുന്നവരെയും കൊള്ളുന്നവരെയും പുറത്താക്കി ശുദ്ധീകരിച്ചതുപോലെ യേശു നിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് ഇതിനൊക്കെ ശുദ്ധീകരിച്ച് യേശു നിന്നിൽ വാഴുന്നുണ്ടോ മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശ ക്രിസ്തു നിന്നിൽ വാഴുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് ഇന്ന് നീ ശരിക്കും അനുഭവിച്ചറിയാൻ പ്രസാദിക്കണം ഓ ഊഹിക്കരുത് ഊഹിക്കരുത് ആ വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം യേശു കർത്താവും ജോസഫും മറിയയും ഒക്കെ കൂടെ ആലയത്തിൽ പോയി യേശു ബന്ധുക്കളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഊഹിച്ച് അപ്പരമ്മയിൽ ഒരു ദിവസത്തെ വഴി നടക്കും ആളുകളൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ചെറുക്കനെ കണ്ടില്ല മറിയ ചോദിച്ചു ചേട്ടാ യേശുടാ ജോസഫ് പറഞ്ഞു നിന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് മറിയ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോടെ ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് രണ്ടുപേരുടെ കൂടെയും ഇല്ലായിരുന്നു തിരിച്ചു നടന്നു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അമേൻ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തി ഊഹാബോഹത്തോടുള്ള യാത്ര അത് യേശുവില്ലാത്ത യാത്ര 
യേശുള്ള യാത്ര ഓരോ നിമിഷവും അനുഭവിച്ചറിയാവുന്ന യാത്ര ഫ്രൈസലോട്ട് അതെങ്ങനെയാന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഫ്രൈസലോട്ട് ചിലർക്ക് യേശു ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഈ മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചങ്ങ് പോകുന്നു ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം പറയാം യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ പാപികളുടെ രക്ഷകനായി അവതാരമെടുക്കുന്നതിന് ഒരാറ് മാസത്തേക്ക് മുമ്പേ എലിസബത്ത് എലിസബത്ത് ആര സഖറിയാവിൻ്റെ ഭാര്യ അമ്മച്ച് കിഴവി ഫ്രീസ്ലോട്ട് ഗർഭിണിയായി ഇവൾ പോയി ഒളിച്ചു പാർത്തു അതിനുശേഷം ആറുമാസം ശേഷമാണ് മറിയയുടെ മുൻപിൽ ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ വന്ന് പറഞ്ഞു കൃപ ലഭിച്ചവളെ നിനക്ക് വന്നനും നിന്നിൽ ഒരു വിശുദ്ധ പ്രജ ഉൽപാദിതമാകാൻ പോകുന്നു ഇവൾ ചോദിച്ചു പുരുഷനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെങ്ങനാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരത്തേക്ക് ഇത് ആറാം മാസം ആരും അറിയണ്ടെന്ന് ഒളിച്ചു പോയി പാർക്കുന്നവളുടെ രഹസ്യം മറിയോട് ദൂതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അഡ്രസ്സും കൊടുത്തു മറിയ യാത്രയായി മറിയ യാത്രയായി അപ്പൊ മറിയയുടെ ഉള്ളിൽ യേശു എലിശപത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ യോഹന്നാൻ അവൻ വഴിയൊരുക്കാൻ വന്നവൻ മറിയ ഒരു വന്ദനം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹമേൻ സ്തോത്രി എലിശപത്തിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന പിള്ള തുള്ളി എന്നാണ് വചനം കാരണം പിള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ തുള്ളും എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി യേശു നിന്റെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ കൃപയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തുള്ളും ഉള്ളവർക്കറിയാം അകത്തിൻ്റെ യേശു ഉണ്ട് യേശു എന്നിലുണ്ട് വചന കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലലൂയ അത് കത്തും അത് കുത്തും അത് ഹൃദയത്തെ പിടഞ്ഞ് അവൻ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും അകത്ത് യേശു ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ആത്മ നിറമുണ്ട് നിനക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ആത്മ സന്തോഷമുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചലിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പതിമൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകളാണോ നിന്റെ ഉള്ളിൽ താമസം അതോ യേശു പരിശുദ്ധാത്മ ദൈവവചനം ഇതാണോ താമസം ഹോ ഗ്ലോറി ടു ജീസസ് ഹലലൂയ ഹലലൂയ പ്രാർത്ഥനാലയമായിരിക്കേണ്ട ആലയത്തിൽ അമേൻ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയായത് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിന്റെ സന്ദർശന കാലം നീ അറിയാതിരിക്കുന്നു പാമ്പുകളെ സർപ്പ സന്തതികളെ നരകയാതനവിട്ട് നീ എങ്ങനെ തെറ്റുകഴിയും നിന്റെ ഹൃദയം യേശുവിന്റെ ആലയമെങ്കിൽ നിന്നിൽ യേശു വസിക്കാതെ അല്ല യേശു വസിക്കാതെ പാപം നിന്നിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിന്നെ അതാക്കിക്കൊണ്ട് കർത്ത പറയുന്നു ഒരു സന്ദർശന കാലം വരാൻ പകയാ ഈ നരക യാതന വിട്ട് നീ എങ്ങനെ പറ്റുകയും എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം എരിശലേമിനോടുള്ള അരളപ്പാടിൽ പറയുന്നു തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിൻ കീഴിൽ മറയ്ക്കുന്നത് പോലെ എത്രയാവട്ടം നിന്നെ മറയ്ക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സായിരുന്നു മനസ്സായില്ല വരാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് നിന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ എത്രയോ വട്ടം യേശുവിന് മനസ്സായിരുന്നു എത്രയോ വട്ടം 
യേശു സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ കഠിനമായ അവകാശത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ എത്ര ദൈവദാസന്മാരിലൂടെ നിന്നോട് സംസാരിച്ചു ഇന്ന് വാക്കോടി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ആമേൻ മറയ്ക്കുന്നത് പോലെ മറയ്ക്കുവാൻ രക്ഷിക്കുവാൻ ചിറക് വിടർത്തി യേശുവിടെയുണ്ട് യേശുവിടെയുണ്ട് നിന്റെ പാപത്തെ ഏറ്റു പറഞ്ഞു വേക്ഷിച്ചിട്ട് നീ ഓടി വന്ന് രക്ഷകന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുമോ രക്ഷകന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുമോ അത് യഹൂദ്യർ ചെയ്തതുപോലെ നീ വചനം പുറകിലെറിഞ്ഞിട്ട് ഹമേൻ പ്രവാചകന്മാരെ നാട് കടത്തുന്നു നിന്റെ പാപത്തെ ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മുഴു ഹൃദയത്തോടെ യേശുവിന് നിന്റെ ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുത്തു യേശുവേ എന്റെ പാപത്തെ ക്ഷമിക്കണമേ ക്രൂശിൽ എനിക്കായി രക്തം ചെന്തി മരിച്ചു അവിടുന്ന് എന്റെ നരകത്തെ മാറ്റി മോക്ഷം തരുവാൻ എനിക്കുള്ള ശിക്ഷ അങ്ങേറ്റെടുത്തുവല്ലോ എന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കരയുവാൻ യേശു യരിശലേമിനെ നോക്കി കരഞ്ഞു ദൈവം നീ യേശുവിനെ നോക്കി കരയുക എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ 